Ils sont près d'une centaine d'acteurs du secteur de la microfinance, de représentants de ministères et d'institutions financières à avoir pris part à cette rencontre marquant le lancement de la mission d'évaluation des besoins des institutions de microfinance. Nous savons qu'il y a beaucoup de difficultés pour les institutions de microfinance à pouvoir financer le secteur agricole parce qu'on ne maîtrise pas effectivement les chaînes de valeur. Avec ce projet, je pense que normalement, on va commencer à voir à quel moment, selon les différentes phases de la chaîne de valeur, on pourra peut-être les accompagner. Cette mission d'évaluation est une initiative du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique, PC7. Projet qui vise à améliorer l'accès au financement et la compétitivité des chaînes de valeur agricoles. Le projet concerne le secteur agricole qui est un secteur qui n'est pas tout à fait connu des institutions de microfinance. Donc à ce niveau, il y a d'abord un besoin de renforcement des capacités des acteurs de, du secteur agricole de sorte à, à mieux gérer et à maîtriser leur activité et à maîtriser également la gestion de, 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 de leur business. La rencontre avec les acteurs de la microfinance a été surtout l'occasion de définir les modalités du plan d'action que le PC7 devrait mettre en œuvre afin de soutenir et accompagner ce secteur d'activité. Nous, ce que nous voulons, c'est de les aider déjà à numériser leur processus, de sorte qu'au lieu de déplacer des, une, des agences, ce sera plutôt des agents. Et tout ceci étant appuyé donc avec la technologie. Donc le projet va les aider à l'acquisition d'un système d'information et de gestion plus performant. Les institutions de microfinance sont des acteurs clés pour la provision de services financiers et de crédits en milieu rural. Elles représentent notamment près de 4 millions de clients et 437 milliards de francs CFA de crédits à l'économie ivoirienne.